السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ അഭിവന്യനായ ആനക്കര കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയർ എന്ന മഹാമനീഷിയെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന സമയമാണിത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലുലമ എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും പ്രമുഖ സൂഫി പണ്ഡിതനുമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു കടന്നുപോയ നൂറുകണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള തക്കവയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിനയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആൾരൂപമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നുപോയ അഭിവന്യനായ ഷെയ്ഹു നാനക്കര ഉസ്താദ് ഒഫാത്തായി നാലു വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഹാമനീഷിയുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാന്റെ തെറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയും അവരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് അവരുടെ മതത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാമാരികളിൽ നിന്നും നമ്മെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുകയാണ് ആനക്കര ഉസ്താദ് എന്ന അഭിവന്യനായ ആനക്കര കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയർ എന്ന മഹാമനീഷി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും മായാത്ത ഓർമ്മകളായി അവിടത്തെ മുഖം നമ്മളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവിടത്തെ വസ്ത്രധാരണം അവിടത്തെ നടത്തം അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥന അവിടത്തെ നസ്യഹത്ത് എല്ലാം ഇന്നും മായാതെ അടിയങ്ങളെ എന്ന ഒരു വിളി ഇതെല്ലാം ഇന്നും മായാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുക എന്നതിനപ്പുറം കാണിച്ചു തന്ന് ജീവിച്ചു പോയ മഹാനാണ് സന്തോഷ സമയങ്ങളിലും ദുഃഖ സമയങ്ങളിലും ജീവിതത്തിന്റെ നികല മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു മാത്രം ജീവിക്കുക എന്നത് അത്യപൂർവ്വം ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുപോലെ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ആലിമീങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവിതമായിരുന്നു ഷെയ്ഹുനയുടേത് സന്തോഷങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫറല്ലുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ പലരും ഫറല്ലുകൾ പോലും കല ആക്കി അന്നത്തെ സന്തോഷ ദിവസത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നിടത്ത് അവിടെയാണ് ഷെയ്ഹുന എന്ന ആനക്കര ഉസ്താദ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിനു പോലും പട്ടിക്കാട് ജാമി ആനൂരിയയിലെ പരീക്ഷയുടെ സൂപ്പർവൈസർ സേവനം നടത്താൻ പോയി ആ സേവനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണത്തിന് സ്വന്തം മകന്റെ കല്യാണത്തിന് കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ ഒരു തമാശ രൂപേണ തന്റെ അഭിവന്യനായ സ്നേഹിതൻ സുഹൃത്ത് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയോരോട് മക്കൾ കല്യാണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലയാണാവോ എന്ന് അതായത് തന്നിലേൽപ്പിച്ച ഒരു ചുമതലയുണ്ട് അത് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറല്ല പട്ടിക്കാട് ജാമി ആനൂരിയ എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനവും ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആ സ്ഥാപനത്തെ അതിന്റെ പരീക്ഷകളൊക്കെ അതിൽ ഞാൻ വലിയ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്റെ മകളുടെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അത് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് കല്യാണം ഇവിടെ നടക്കും ഞാൻ അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന നിലയിൽ ആ പരീക്ഷ ഭംഗിയായി നടത്താൻ അഭിവന്യനായ ഗുരു അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് 
അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏത് സന്തോഷഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ളത് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാറി നിൽക്കാതെ മുന്നിൽ നിന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഹാമനീഷി അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ എന്ന് കൃത്യമായി കാണുകയും കണ്ടെത്തുകയും പിന്നാലെ നടക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യ ജീവിതാന്ത്യ സമയം വരെ ഒരു യഥാർത്ഥ വലിയും യഥാർത്ഥ സൂഫിയും യഥാർത്ഥ ആലിമുമായി ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരിൽ നിന്നവർ കൈപ്പറ്റിയ ഒരു പൊരുത്തം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരെയും വിനയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു ജാടകളില്ല സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലുലമ എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒരാലിമിന് ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പദവിയാണത് കാരണം യഥാർത്ഥമായ ദീന് കേരളീയ മുസ്ലിം സമാജത്തിന് നൽകുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലുലമയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷമായിട്ട് നൂറാണ്ട് തികയുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലുലമ നിർവഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഹാദാസിറാത്തി മുസ്തീമായ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു വഴിയിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലുലമയാണ് മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അസ്ഥിവാരമിട്ട ആ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ തുടർന്നു വരുമ്പോ അതിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരാൾ അതിന്റെ അമരത്ത് ഒരാൾ എത്തുക എന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരൊക്കെ തന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുവോ പ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ആലിമെന്നോ പാമരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണക്കാരനെന്നോ ഫക്കീറനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുക ഈ ഒരു ശൈലി അള്ളാഹു നൽകിയ യഥാർത്ഥമായ വിശാല മനസ്സിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്നതാണ് ആരാണോ വിനയാന്നിതനാവുന്നത് അവനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉയർത്തൽ അള്ളാഹു സ്ഥാനം കൊടുക്കൽ അത് വലിയതാണ് അള്ളാഹു ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അഭിവന്യ ഷെയ്ഖുനയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒഫാത്തായി നാലു വർഷം തികയുമ്പോഴും ആനക്കര മക്കാമിലേക്ക് സിയാറത്തിന് നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ വരുന്നത് ഇന്നും സിയാറത്ത് മുടങ്ങാതെ സിയാറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടത്തെ ശിഷ്യഗണന്മാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി മഹാനായ ഷെയ്ഹുനയുടെ മക്കാമിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദിവസവും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോദാൻ ആളുകൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ റൂസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചെറിയ രൂപത്തിൽ മക്കളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ ഈ വിനീതനും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവരവിടെ വായിച്ചപ്പോ അതിൽ ഉണ്ട് ഒരു അത്ഭുതകരം മഹാനായ ഷെയ്ഹുനയുടെ മക്കാമിൽ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് ഹത്തമുകൾ തീർത്തത് അതിനു പുറമെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇടമുറിയാതെ ആ മക്കാമിലിരുന്ന് ഓതി ഓതി അതൊക്കെ ഷെയ്ഹുനാക്ക് നൽകുമ്പോ അവർക്കല്ലാഹു നൽകിയ ദറജകൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തും സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ ഒരുപാട് വലിയ പദവികൾ അവന് കാണും ആ സമയത്ത് ഈ അടിമറബിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തതല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിന്റെ മക്കൾ നിനക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിന്റെ മരണശേഷം നിനക്കു വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചതാണ് അതായത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതിയതാണ് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയതാണ് നിനക്കു വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറയും 
പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്കുള്ള പദവികൾ എത്രയോ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം തന്റെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാക്കി വെച്ചപ്പോ എല്ലാവരുടെയും വേദനകൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും അടിയങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിത് ആ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന വേദികളിലെത്തുമ്പോ അതിന് എത്രയോ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ പോലും ഷെയ്ഹുന അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ മതി എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന അവിടെ സ്റ്റേജിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എത്തുന്ന അതായത് മഹരിബിന് ശേഷമുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അസറോടുകൂടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചുമണിയോടുകൂടെ തന്നെ അവിടെ എത്തി ആ സംഘാടകർക്ക് ഒരാശ്വാസമാകുമ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അവിടെ നടക്കുന്ന വയലുകളൊക്കെ കഴിയോളം കാത്തിരുന്ന് അവസാനം നസീഹത്ത് ദിക്കുറു ചൊല്ലി നസീഹത്ത് പറഞ്ഞ് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് കയ്യുയർത്തി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ആ ദ്വാ മുമ്മിനിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ എത്ര ആളുകളാണ് കാത്തിരുന്നത് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി എത്ര മുമ്മിനിങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ഇന്നത്തരം ദ്വാകളുടെ നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിയങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ല അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണേ അല്ല അടിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കരുണ ചെയ്യണേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിയങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുള്ള ആ ദ്വായുണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്ത ഒരു മായാത്ത ദ്വായായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നും കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇന്നും ഷെയ്ഹുനയാണ് ഷെയ്ഹുന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോയാലും ഷെയ്ഹുന നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ഷെയ്ഹുനായുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്യഹ ഓതിയാൽ നമ്മൾക്കതിൽ സലാമത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശാലമാകുന്നുണ്ട് അഭിവന്യ ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്യഹ ഓതി നമ്മുടെ മുറാദുകൾ കരുതി ആ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഷെയ്ഹുന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ മതത് തന്ന് എല്ലായിടത്തിലും നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ണവർ അല്ലാഹുവിന് അറിഞ്ഞവരാണവർ അല്ലാഹുവിന് അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവരാണവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ആ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനു പകരം നാളെയാണ് ബുദ്ധിമാനൻ ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ എപ്പോഴും ഉള്ള നസീഹത്തിലുള്ളതാണ് ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് ഉസ്താദ് അത് പറയാറുള്ളത് നാളെയാണ് സുഖമുള്ളത് ഇന്നീ കാണുന്നതെല്ലാം എത്രയോ സുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ അതൊന്നും സുഖങ്ങളല്ല സുഖമെന്ന് പറയുന്നത് ഖബർ മുതൽ തുടങ്ങണം സുഖമെന്നത് മഹ്ഷറയിൽ കിട്ടണം മീസാനിൽ കാണണം സിറാത്തു ബാലത്തുമ്മ കാണണം സ്വർഗത്തിൽ കാണണം അതിന് സുഖം ലഭിക്കാൻ പണിയെടുക്കണം ആ പണി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക തക്കുവയുള്ള നാവുണ്ടാവുക തക്കുവയുള്ള നാവുണ്ട് നാ തക്കുവയുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കറു ചൊല്ലുന്ന നാവ് എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി പറഞ്ഞത് നിന്റെ നാവ് എപ്പോഴും പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദിക്കറിലായിട്ട് നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര രസകരമാണ് അതായത് അല്ലാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഷെയ്ഹു നാനക്കര ഉസ്താദ് ദിക്കറ് ചൊല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ദിക്കറിന്റെ വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ഇന്നും കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് മഹല്ലുകളിൽ നടക്കുന്ന ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ഷെയ്ഹുന ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസ്താദിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ മഹാനായ ആനക്കര ഉസ്താദ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് അവിടെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറുകൾ പ്രത്യേകമാണല്ലോ നൂറ് കണക്കിന് ലാഹ ഇല്ലകളും തസ്വലാത്തുകളും അതുപോലെ ഫാത്യഹകളും ഒക്കെ ഓതിയിട്ട് ദിവസത്തിൽ മാസത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ പള്ളികളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമല്ലാത്ത എല്ലാ ദിവസവും ഇടപെട്ട് പള്ളികളിൽ സ്വലാത്തുകളുണ്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ വേഴാഴ്ചയാവാം ഒരിടത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ബുധൻ വേഴം ഇങ്ങനെ ദിവസത്തിൽ മാസത്തിൽ 
ഇങ്ങനെ സ്വലാത്തുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ ജുമാത്തു പള്ളികളിൽ നിസ്കാര പള്ളികളിൽ ഇതൊക്കെ അധികൃ ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി പറഞ്ഞല്ലോ ആരാണോ ഒരു നന്മ കാണിച്ചത് അതാരാണോ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സവാബ് ഏറ്റെടുത്തവനും നന്മ കാണിച്ചവനുമുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു മഹരിബിന് ശേഷം ദിക്കറു തുടങ്ങിയാൽ നൂറുകണക്കിന് ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലി പടച്ചറബിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അതേ സവാബ് അഭിവന്യ ഗുരുവിന്റെ ആനക്കര ഉസ്താദിന്റെ മക്കാമിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഹദീസുന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിതാന്ത്യത്തിന് ശേഷവും വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ മാത്രം വലിയ അമല് ചെയ്ത് കടന്നുപോയി എന്നതാണ് നൂറുകണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ദെറുസു നടത്തുമ്പോ പള്ളികളിലെ ഹത്തീബിങ്ങളായി മുദരസീങ്ങളായി മദർസാ മാലിമീങ്ങളായി പടച്ചറബിന്റെ ദീനു പറയാൻ അവർ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഓരോരംശവും അഭിവന്യ ശൈഹുനയുടെ മക്കാമിലേക്ക് അറുവാഹിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എത്രയോ വലിയ പദവി നേടിപ്പോയി അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കൂടെ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അമലുകളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോ ഞാനുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ അഭിവന്യ ഉസ്താദിന്റെ മതത് കൊണ്ട് അഭിവന്യ ശൈഹുനായുടെ കൂടെ പോവാൻ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ അകപ്പെട്ട വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കര കയറ്റണേ അല്ല ദിവസങ്ങളോളം ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലപ്പെടാൻ ദിക്കറുകൾ ചെല്ലാൻ അവസരങ്ങളില്ല ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേദികളില്ല എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നന്മകളെല്ലാം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് റഹ്മാനെ നിന്നിലേക്ക് കൈയുയർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് അഭിവന്യനായ ആനക്കര ഉസ്താദിന്റെ ആനക്കര മക്കാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേയല്ല കൊറോണ പോലെയുള്ള വൈറസുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേയല്ല പടച്ചവനെ ഒരു ദുരന്തത്തിലും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെയും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ ഇൽമില് നീ പറക്കത്തു ചൊരിയണേയല്ല എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേയല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തണേയല്ല ആമീം റഹ്മത്തിക്ക അർഹമർ വാഹിമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു